Dobry wieczór Państwu z oddalenia. Postaramy się dzisiaj przyjrzeć się wystawie Skarby Epoki Piastów, której jeszcze nie zamknęliśmy. Czekamy na koniec pandemii i miejmy nadzieję, że uda nam się nie rozwieść tych eksponatów, które udało się zgromadzić w styczniu tego roku po to, aby opowiedzieć Państwu o aspiracjach artystycznych, o kulturze artystycznej dworów piastowskich, tych arcydziełach sztuki złotniczej i jubilerskiej, które na tej wystawie spotkały się często po raz pierwszy w swej historii i tym nagromadzeniu rozmaitych kosztowności i bardzo wybitnych dzieł sztuki przyjrzymy się z konieczności tylko niektórym. Warto poza tymi materiałami audiowizualnymi posiłkować się katalogiem, który jest dostępny i który streszcza to, co na temat tych dzieł sztuki wiadomo obecnie. A trzeba przyznać, że poziom naszej niewiedzy jest znacznie większy niż to, co badaczom przez dwa ostatnie stulecia udało się ustalić. Najpierw polihistorom, historykom, później historykom sztuki, archeologom, tym, którzy badali te przedmioty i konfrontowali z dziełami sztuki rozproszonymi po całym świecie, które świadczą, jako się rzekło, i o aspiracjach artystycznych dworów piastowskich i o meandrach średniowiecznego złotnictwa. Zacznijmy więc od insygniów władzy suwerennej, czyli od tych przedmiotów, które rozpoczynają narrację na wystawie i tych przedmiotów, bez których tej wystawy by po prostu nie było. Mianowicie od najważniejszej polskiej pamiątki historycznej, czyli Szczerbca oraz od tych dwóch skarbów katedry krakowskiej, które symbolicznie rozpoczynają i kończą opowieść o dynastii Piastów, mianowicie o włóczni świętego Maurycego i koronie sandomierskiej. Tak zwana korona sandomierska jest co prawda jednym z bardziej znanych wawelskich zabytków, bo na co dzień można ją obejrzeć w Muzeum Katedralnym, ale już samo jej wyeksponowanie, tak jak ona powinna być prezentowana, czyli właśnie na hełmie, z którym została znaleziona w kwietniu 1910 roku w północnej części ogrodu w dawnym klasztoru benedyktynek w Sandomierzu. To wszystko sprawia, że mamy do czynienia z wielkim rarytasem. Dość powiedzieć, że z okresu średniowiecza dysponujemy jedynie dwiema podobnymi koronami hełmowymi. Jedna przechowywana w Luwrze, druga w Armyria Real w Madrycie. Jest jeszcze hełm tak, z połowy XVI wieku, Livrus Kamaren w Sztokholmie, ale na tym się kończy lista koron hełmowych dochowanych do dnia dzisiejszego i pomimo, że nie mamy do czynienia z klejnotem takim pełnowartościowym, dlatego że te cztery porcje, cztery segmenty korony, one zostały wykonane jedynie ze stopu miedzi ze srebrem, a do kameryzacji użyto szkła i kryształu, a nie kamieni jubilerskich. To jednak to jest dzieło niesłychanie ważne, bo ono nam o ceremoniale królewskim sporo mówi, jest bardzo istotnym przyczynkiem do rozeznania się w tym, jak monarcha ukazywał się swoim poddanym wtedy, kiedy oni go mogli, no nie na majestacie, ale w boju albo właśnie wtedy, kiedy konno objeżdżał swe terytorium, obejrzeć. Regens, czyli przełożony seminarium duchownego w Sandomierzu, zawarował w protokolarnym opisie otwarcia, aby te szczegóły dotyczące tego cudownego znaleziska wyszły na światło dzienne dopiero w 1941 roku czyli 40 lat po przekazaniu do Skarbca Katedry Krakowskiej w kwietniu 1911 roku. No ale jak to zwykle w Krakowie bywa, nie udało się dochować tajemnicy, stąd później rozmaite spekulacje, przede wszystkim prasowe i takie quasi naukowe na temat okoliczności zadołowania tak cennej pamiątki historycznej, no i pierwszego właściciela. I zanim ustalono tego najbardziej prawdopodobnego, czyli Kazimierza Wielkiego, 
Wielkiego i skojarzenie z insygniami grobowymi ostatniego króla z dynastii Piastów, odkrytymi w jego grobie w 1869 roku, tu się narzuca. Ale zanim wskazano na Kazimierza Wielkiego, to chociażby prasa litewska utrzymywała, że cesarz Zygmunt Luksemburczy kazał w 1429 roku tę właśnie koronę wykonać dla wielkiego księcia Litolda, aby go podnieść do godności królewskiej i, i to przebrzydli Polacy grobu Witolda splądrowanego przez nich w katedrze wileńskiej, odnalezionego i splądrowanego, wyjęli to cenne insygnium i zabrali, zabrali do, właśnie do katedry krakowskiej. Do kwestii koron przyjdzie nam jeszcze wrócić w czasie tego oprowadzania, bo z okresu gotyku mamy do czynienia z bardzo ważnymi artefaktami, które koniecznie domagają się komentarza. Wraz z Krzysztofem Czyżewskim, z którym ustalaliśmy ostateczny kształt wystawy, dość długo spieraliśmy się co do zawartości tej gabloty obejmującej najcenniejsze naszym zdaniem zabytki archeologiczne, które chcielibyśmy pokazać wartościując je jako klejnoty, czyli te naczynia i sprzęty liturgiczne kruszcowe oraz okazy biżuteryjne. Spieraliśmy się więc o rozmaite pierścienia, a już zwłaszcza o Pateny, eliminując na przykład patenę z kościoła B, bo jej stan zachowania no, pozostawia wiele do życzenia, ale nie mogło być sporu, gdy idzie o wawelskie arcydzieło, to znaczy o wisior z kryształu górskiego, oprawiony w złoto w technice filigranu i granulacji, odnaleziony przez archeologów pod kierunkiem Józefa Niżnika w 30 kwietnia 1964 roku, przy ziemiu obecnego budynku administracyjnego na Wawelu, czyli w pobliżu rotundy Najświętszej Marii Panny. Niestety wisior pozyskano na wtórnym zasypisku, średniowiecznym co prawda, sprzed XIV stulecia, ale o jaką ścisłą chronologię bardzo było tam trudno. Dlatego też Niżnik sądził, że mamy tutaj klejno przełomu X i XI stulecia. Jakoś związany z, może z tym pochówkiem koło rotundy Najświętszej Marii Panny i Palacjum. Tymczasem to jest nie wątpliwie zabytek o silnych wpływach bizantyńskich pochodzący z drugiej połowy XII stulecia. Badacze węgierscy słusznie wskazują na pewne związki genetyczne z kilkoma zabytkami łączonymi z królem Węgier i Chorwacji Belą III, czyli na schyłek XII stulecia, między innymi na berło królów węgierskich, na kabłonki korony świętego Stefana, a wreszcie na przedmioty pozyskane w Sekesz Fehervar takim grobie, który zapewne należał do Władysława III, zmarłego w 1205 roku. Tam było okucie paska, guziki i mała korona, ale byłbym bardzo ostrożny uważając ten przedmiot za węgierski czy bizantyński. Równie dobrze jakiś jubiler wykształcony w Bizancjum mógł przybyć do środkowej Europy i tutaj wykonać swe małe arcydzieło. Bardzo ciekawa jest funkcja tego przedmiotu. Proponowano rozmaite rozwiązania, bo proponowano widzieć w tym wisiorze fragment naszyjnika, a nawet zawieszenie relikwiarzowe, z tym, że wtedy kryształ musiałby być przewiercony, a na pewno nie jest. Więc wydaje się, że to jest element diademu. Ale już chyba na zawsze tajemnicą pozostanie do którego księcia, czy, czy księżniczki, czy jakiegoś nieznanego obcego monarchy być może należał ten niewielki, ale wielce urokliwy przedmiot. Nasz z konieczności zwięzły i krótki wgląd w wystawę musi pominąć szereg bardzo interesujących przedmiotów, a my tylko zwróćmy uwagę na te arcydzieła romańskiego złotnictwa, które w kolejnych gablotach zostały pomieszczone. Po pierwsze na tak zwany Ewangeliarz Anastazji, będący fundacją żony Bolesława Kędzierzawego, Wierzchosławy, którą ukazano u dołu pod nieistniejącym dzisiaj krucyfikacją 
krucyfiksem. Księżna zmarła przed 1167 rokiem i wtedy ta wyjątkowa księga liturgiczna, zachowana integralnie wraz ze srebrną oprawą, dostała się kanonikom regularnym w Czerwińsku i aż do kasaty tego opactwa w 1818 roku była jednym z największych skarbów tamtejszego klasztoru. Później biskup Płocki oddał ją Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Warszawie, ale po upadku powstania listopadowego Rosjanie wywieźli do Petersburga. Także dopiero polskiej delegacji rewindykacyjnej, która działała w Rosji Radzieckiej po traktacie ryskim i działała niesłychanie skutecznie, zawdzięczamy odzyskanie tej wyjątkowej księgi, przekazanie do Biblioteki Narodowej w Warszawie. W sąsiedniej gablocie prezentujemy patenę, którą Mieszko III Stary ofiarował cystersom w lądzie nad Wartą i także do rosyjskiej kasaty, tym razem w 1819 roku. To był jeden z najcenniejszych zabytków, jaki się tam znajdował w tym wyjątkowym opactwie. Obok y, kolejne arcydzieło, przede wszystkim popis rytownika, y, popis y, złotnika ewidentnie polskiego, który doskonale poradził sobie z tą arcytrudną techniką, aby wyobrazić zarówno święte postacie, jak i mieszka trzeciego starego y, oraz żonę księcia Agafie oraz synów Ziemowita i Kazimierza, z których pierwszy wraz z matką najpewniej byli fundatorami tego znakomitego kompletu, który upamiętniał nie tylko Konrada Mazowieckiego, ale i pięć dalszych jego dzieci, których imiona wypisano u góry czary. Okazałość tego późnoromańskiego kompletu liturgicznego wytrzymuje porównanie nawet z królewskimi i cesarskimi fundacjami, z całej ówczesnej chrześcijańskiej Europy. Możemy teraz przejść do drugiej sali, gdzie czekają nas równie wspaniałe dzieła sztuki i równie zagadkowe.